Ay, Sony, Sony, Sony. Este teléfono no tiene competencia en 2023. Ya sé por qué te fuiste de México, Sony. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos con el video. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos al análisis completo de este Sony Xperia 10 Mark V, un teléfono que no tiene competencia y no quiere decir que este sea el mejor, sino que a este precio que están viendo en pantalla no tiene ningún competidor. Todos o casi todos son mejores que este Sony Xperia 10 Mark V. Ahora entendemos por qué Sony se fue de México, porque con la competencia que hay no puede competir ni por precio, ni por prestaciones en general. Es un teléfono que me dejó con un sabor agridulce en la boca. Pero vamos a ver por qué. Iniciando con las características físicas, y es que es un teléfono relativamente pequeño, tiene diagonal de pantalla de 6.1 pulgadas, es un panel OLED, pero no tenemos tasa de actualización elevada. Simplemente los 60 Hz que traen de manera normal cualquier dispositivo, incluso ya algunos de gama baja incorporan tasa de actualización elevada, entonces... Mal ahí Sony es el primer punto negativo que encontramos directamente en la pantalla que se supone que es uno de los destacables de este equipo porque tiene un ratio de pantalla de 21 novenos, es decir, mucho más alargada que un teléfono normal por decirlo así. Además de eso vamos a encontrar que está construido 100% en plástico que eso le ayuda así a su resistencia al agua y al polvo pero que esté construido en plástico se siente muy endeble, se siente... Por decirlo, muy chafa el teléfono, no se siente nada premium en la mano. Eso sí, el agarre es bastante bueno al ser alargadito. Es muy delgado y pesa menos de 160 gramos, por lo cual traerlo con una sola mano es bastante útil, es bastante cómodo. Además de eso, tenemos un 82% del frontal del dispositivo ocupado por pantalla. Esto se me hace muy poco porque es un teléfono como te digo alargado esto quiere decir que los marcos que tiene en la parte superior e inferior y en los laterales son bastante pronunciados y esto es otra cosa que le podemos reprochar a este Sony Xperia 10 Mark V pero también vamos a encontrar en un lateral lector de huellas que también es de los más lentos que he probado sobre todo en gama media hay muchos teléfonos que lo incorporan en ese lateral y son mucho más rápidos que este Xperia 10 Mark V pero bueno, también tenemos controles de subir y bajar volumen, en la parte de arriba tenemos un micrófono y también el jack para conectar nuestros auriculares. En el otro lateral encontramos la ranura donde podremos introducir una nano SIM más una micro SD o podemos ponerle otra nano SIM. Y en la parte de abajo simplemente tenemos USB tipo C. Te estarás preguntando dónde están las bocinas si es que están en la parte frontal del equipo, una en la parte superior, prácticamente donde hablas por teléfono, ahí tenemos una bocinita y la otra en el marco inferior del dispositivo. Quizás por eso se podrían justificar un poco sus marcos, pero aún así me parece que pudieron aprovecharlo mejor. Es el único teléfono que no incorpora notch en la parte frontal, sino que la cámara frontal está en el marco superior del dispositivo. Pero bueno, vamos a hablar del hardware y es que aquí también deja mucho que desear este equipo porque tenemos un buen procesador Snapdragon 695 que digamos que es muy gama media pero no alcanza a justificarse su precio sobre todo porque ya encontramos celulares con el mismo procesador con más memoria RAM, con más memoria de almacenamiento con mejores características por prácticamente la mitad de precio de este teléfono tiene 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento que son ampliables mediante micro SD lo cual se agradece entonces respecto a la fluidez del equipo no tengo ninguna queja la verdad es que abre todas las aplicaciones bastante rápido no tienes que esperar para estar abriendo o navegando entre una y otra la multitarea la maneja bastante bien sabemos que los procesadores de Snapdragon aunque sean los de gama media te va a dar un buen rendimiento general, muy equilibrado el teléfono, pero el que no tenga tasa de actualización también hace que de repente algunas animaciones se vean un poco lentas, como incluso la animación del desbloqueo de pantalla. Pero bueno, más allá de eso también vamos a encontrar 5000 mAh de batería, que aquí sí se lo agradezco a Sony porque generalmente en estos teléfonos la batería se le descargaba muy muy rápido y con este Xperia 10 Mark V ha sido de lo que más me ha gustado porque además también incorpora por ahí el modo estamina muy clásico de Xperia 
para ahorrar un poquito más de batería y la verdad es que te dura tu jornada laboral sin ningún tipo de problema. La carga rápida sí la tiene, pero no especifican cuál es. Simplemente nos dicen que tiene Power Delivery y como no incorpora ni cable ni cargador en la caja, pues yo tuve que cargarlo con algún otro cargador de un celular muy similar. Entonces me cargó prácticamente en hora y media, hora 20 minutos, más o menos del 0 al 100% del teléfono. La verdad no está mal la carga rápida y como te digo, la batería es de lo más destacable. Pero también hablemos del software y es que aquí tiene cositas muy interesantes, sobre todo y lo que me parece lo principal es que tiene muy pocas aplicaciones, prácticamente no te incorpora ninguna aplicación de Sony más que por ahí las de PlayStation y eso te lo preguntan al inicio cuando estás configurando tu teléfono si las quieres instalar o no y ya todo lo demás tú lo puedes ir metiendo poco a poco, lo cual le ayuda al almacenamiento no tenemos aplicaciones basura y la verdad es que la personalización con Android 13 es bastante buena en este equipo. A diferencia de celulares como Xiaomi, como Realme, como OnePlus que te incorporan muchas aplicaciones y que tienes muchas posibilidades de manejar tu dispositivo, este Xperia 10 Mark V es mucho más sencillo de manejar, aunque como te digo los menús están ligeramente diferentes, pero vas a encontrar en general todo lo que trae Android, por ahí tenemos el Nearby, el modo Stamina, como te decía, el Wi-Fi, Bluetooth. Otra de las cosas que más me ha gustado en el software es que tenemos una pestañita en el lateral del dispositivo que le podemos dar doble clic y podremos abrir ventanas emergentes, ya sea en bolitas chiquitas o incluso en pantalla dividida más una ventana emergente, lo cual a mí me ha encantado porque es muy útil en el día a día cuando quieres ocupar dos aplicaciones o hasta tres al mismo tiempo este modo sin duda es de los que más se aprovecha en este Sony Xperia 10 Mark V, sobre todo con su pantalla alargada. Y pues hablemos de la pantalla más detenidamente de este Sony Xperia 10 Mark V. Como te comentaba es un panel OLED, la verdad es que está bastante bien, el brillo es bastante bueno. Solo lo que me detiene es que no tiene tasa de actualización elevada, entonces por eso no le daría una buena calificación. Sin embargo, al ver películas, series o videos, sin duda se va a aprovechar. Sobre todo si sí, hay algunos trailers en internet, por ejemplo en YouTube estaba el de Avatar que sí está en un formato de 21 novenos más alargado, entonces se aprovecha completamente la pantalla de este equipo, aunque sí los marcos como te decía son algo pronunciados, no se disfruta del todo, pero bueno aquí te dejo un video también para que escuches qué tal suenan las bocinas de este teléfono. Respecto al apartado de los videojuegos, aquí descargué dos simplemente, que es el Clash Royale, que es más común que cualquier dispositivo lo pueda correr de buena manera, y también Call of Duty Mobile, que es un poco más exigente, con el Clash Royale no da ningún problema, obviamente lo va a correr a muy buena manera, como te digo, la pantalla sí se disfruta, sobre todo por el brillo y la calidad, que es un panel OLED, pero con el Call of Duty Mobile sí que te da buen rendimiento, porque puedes ponerle... La calidad gráfica en muy alta y los cuadros por segundo también te los respeta en muy altos o puedes ponerle los cuadros por segundo en máximos y la calidad gráfica se queda en alta pero te da un buen rendimiento aquí puedes ver en pantalla que en ningún momento me dio lag y ojo algo que me preocupaba mucho sobre todo en estos teléfonos de Sony era que siempre se calentaban no importa cuál chip tenían no importa el procesador no importa la RAM Siempre se calentaban y con este Sony Xperia 10 Mark V no me ha pasado ese problema. Estuve jugando aproximadamente una hora, tanto Clash Royale como Call of Duty Mobile y viendo videos, etc. Y no se me calentó el dispositivo, lo cual es una buena señal. Si quieres un teléfono para videojuegos, este no te va a quedar mal, sobre todo en juegos poquito más exigentes como Call of Duty Mobile. Entonces, como te digo, respecto al apartado de los videojuegos, nada mal, no se calienta, es lo más destacable de este Sony. Pasemos al apartado que yo creí que me iba a sorprender, que me iba a hacer la diferencia con respecto a otros celulares de gama media como lo es la cámara, sin embargo, sí me llevé una gran decepción con este Xperia 10 Mark V. Y es que tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles. Obviamente es un sensor de Sony, el Exmor RS, con apertura focal de 1.8. Esa es la cámara principal. También tenemos una secundaria 
que es un gran angular de 12 megapíxeles, el mismo sensor y otra más de 12 megapíxeles que es el teleobjetivo, es prácticamente el mismo sensor en los tres, simplemente cambian los megapíxeles, pero la fotografía no es increíble. Obviamente cuando tienes buena luz, buena iluminación, ya sea natural, sobre todo natural, o alguna luz más controlada como este estudio, entonces te va a dar buenas fotografías, sin embargo cuando le exiges más a la cámara no te va a dar el desempeño esperado, eso sí tenemos muchas funciones que vienen acomodadas un poco raro con respecto a otros dispositivos que ya traen abajo el macro para hacer el cambio al teleobjetivo, etc. También tiene un modo retrato que la verdad es que de repente sí lo hace bastante mal, el recorte lo hace como muy duro, entonces no me terminó de convencer la cámara de este Sony, ni la principal, ni el gran angular, ni el teleobjetivo te dan buenos resultados, sin embargo... Algo que sí hay que destacar de Sony es que los tres sensores te dan los mismos colores, la misma gama, entonces se respeta eso. Si sacas una foto con la cámara principal, con el gran angular o con el teleobjetivo, todas van a tener el mismo color, sin embargo, no es el rendimiento esperado por el precio que tiene este teléfono, que más adelante te lo diré, aunque ya lo viste al inicio. Pero bueno, como te digo, las cámaras era algo que yo estaba esperando con ansias de este equipo, sin embargo... Me ha decepcionado bastante. Otra cosa que he hecho de menos es que no trae un modo profesional donde le puedes ajustar más manualmente todos los parámetros que necesites, el ISO, la apertura focal, etc. Entonces, este me ha decepcionado bastante. Así que, si buscas una buena cámara, quizás este Sony no sea la mejor elección. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y aquí sí, no te la recomiendo para nada. No es ni un buen sensor, ni te da buenas fotografías. En general es muy normalito, incluso diría que es una cámara frontal de gama media baja. Entonces, si quieres fotografía, creo que hay mejores opciones, aunque este sea un teléfono de Sony. Qué controversia, ¿no? Y pues hablemos ahora sí del precio de este equipo y por qué sí deberías comprarlo y por qué no deberías comprarlo. Este yo lo conseguí desde la tienda de importaciones a México.com.mx por un precio aproximado de $11,500 pesos mexicanos y ahí está el por qué no deberías comprarlo. Creo que por $11,500 pesos e incluso por menos dinero encuentras celulares ya gama alta, aunque sea de años pasados, que te dan un mejor rendimiento prácticamente en todo. En batería, en procesador, en memoria RAM, en memoria interna, en cámaras, en general, en todo. Entonces, por ese precio, no creo que este Xperia 10 Mark V sea lo más recomendable del mundo. Lo siento, Sony, te amo mucho, te extraño en México, pero con este tipo de celulares no es la mejor manera de hacerlo y menos con ese precio. Ahora, ¿por qué sí deberías comprarlo? Que es una pregunta mucho más difícil. Simplemente si quieres un teléfono que sea algo distinto en cuanto al diseño, que tenga una pantalla más alargada, que tenga protección al agua y sobre todo también que cuente con una ranura para poder insertar una micro SD y ampliar el almacenamiento, pues entonces este Xperia 10 Mark V puede ser una buena elección, aunque te repito, por el precio es muy difícil de recomendar. Pero bueno, vamos a terminar hasta aquí este video. Cuéntame aquí en los comentarios qué te parece este dispositivo. ¿Tú te lo comprarías? ¿Te gustó? ¿Te parece caro? Todo déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Este fue el Sony Xperia 10 Mark V. Bye, bye.